Pengusaha industri kecil dan sederhana masih kurang jelas dengan pelaksanaan mekanisme cukai, dan, uh, cukai perkhidmatan dan barangan GST. Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Wika Siong memaklumkan berdasarkan maklum balas diperolehi mereka masih seakan keliru dengan cukai yang akan dikenakan yang bermula 1 April nanti. Jelas Kasiong meskipun pelbagai program dijalankan kerajaan bagi mendedahkan mengenai pelaksanaan GST, namun ia dilihat belum memadai. Where, just give example the sundry shop. You want to sell plain roti compared to roti ikan belis. Which one subject to 6%, which one subject to 0%, what if I case forgot to, to collect 6%, what should I do? And all this, including the, the what they call uh, the invoices, uh, per, either is per invoice or you have to issue in bulk. You know, when you receive goods from uh, the supplier, and these are the things that you know they have to be get ready and then get the software, you know, at least to assist them with the mechanism. If not, uh, they may be a bit panic uh, when it comes first uh, April. Bagaimanapun tugasnya, pengusaha IKS perlu bersedia untuk berdepan dengan apa jua perkara yang akan dibangkitkan pelanggan. Justru beliau menggesa agar Jabatan Kasta memperhebat usaha memperinci maklumat mengenai GST kepada IKS. Kasiung berkata demikian selepas merasmikan kursus pemantapan pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina Sekolah Menengah di Ibu Negara.